¿Qué tal? En el video de hoy hablaré sobre la obra titulada El Hijo, escrita por Horacio Quiroga, quien fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, considerado uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Este autor, justo como el anterior, fue marcado por algunas tragedias, como la muerte de su padre en un accidente de casa, el suicidio de su padrastro y su primera esposa, además el haber matado accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando delante de su mejor amigo. Del movimiento que le caracteriza o en el que se vio envuelto tenemos al vanguardismo, la cual se caracterizó por el uso de la metáfora, siendo utilizado como un recurso ideal para decir cosas innovadoras siendo así como una puerta de la creación. La espontaneidad con la que se desarrollaba una profundidad impactante de las emociones y el desarrollo del surrealismo, aquel movimiento que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico. La mejor manera en la que puedo resumir la obra sin spoilers es comentando cómo ésta se centra en un pobre viudo que quedó a cargo del cuidado y educación de su hijo. Un niño a quien se le enseñó a tener la debida precaución ante los peligros, pero a quien se le dan ciertas libertades que un niño de su edad no debería de tener. El padre, además, sufre de cierta condición que para la obra conlleva al desarrollo de una situación dolorosa para el lector. El autor incluye detalles sobre su vida como inspiración en la obra. En ella, el lector puede sentir perfectamente el sentimiento de cariño y preocupación que tiene el padre hacia su hijo, notando también temas como la confianza que hay entre estos dos personajes y el vínculo estrecho que estos tienen, siendo esto manejado con la cacería, un pasatiempo que realizan con gusto. La obra me pareció bastante conmovedora. Es un texto simple y sencillo que con sus recursos literarios marca el afecto que el padre siente hacia el hijo. Estas descripciones de amor fraternal hacen remover el corazón, pero crean confusión, por otro lado, el modo descuidado de libertades que le permite al menor, quien tiene 13 años y aún requiere supervisión. Pasé de estar enternecido por la devoción del padre a dolido por el desastre que llega en un ansioso golpe. Ahora, para finalizar, pasaré a leer un pequeño fragmento de la obra. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años. Y pareciera tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra de espartillo. Para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado en procura de palomas tucanes y tal cual casal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Y bueno, eso sería todo, espero les haya gustado y si no pueden comentarme aquellos aspectos en los que podría mejorar, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias y hasta luego.